שלום, היום אספר לכם על תזונה אנטידלקטית ובעיקר דגש על שומנים, שומנים אנטידלקטיים. אילו מחלות מושפעות מהתגובה הדלקתית, אילו שומנים בעלי פעילות פרו-דלקתית ואנטידלקתית, ומה היחס האידיאלי בתזונה ביניהם. כיצד ניתן לאבחן את תהליך הדלקת, זה לא פחות חשוב, ומספר מילים על דלקת וספורט, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר, כמובן שאתם מוזמנים לשתף את הסרטון הזה ולהירשם לערוץ שלנו כדי להישאר מעודכנים. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. אם כן, אילו מחלות מושפעות מההליך הדלקתי? אז למעשה כל המחלות אשר שמ... השמות שלהן מסתיימות במילה איטיס, איטיס, כמו אוסטואריטיס, בורסיטיס, טנדיניטיס, אוסטואריטיס וכולי, הסיומות האלה של איטיס מעידות על מחלה דלקתית. כמו גם מחלות לב וכלי דם. הם גם כן, יש להם אלמנט דלקתי. סוכרת, אסתמה, שכמובן היא דלקתית, אלרגיות שונות, מחלות אוטואימוניות, או מחלות שהגוף תוקף את עצמו. ועכשיו נדבר על שומנים דלקתיים ואנטי דלקתיים. אז כמובן ישנם כאלה וישנם כאלה, אנחנו צריכים את שניהם, ואני אסביר גם כן מדוע. כאשר היחס הוא הגורם החשוב ביותר בין השומנים הפרו-דלקתיים והאנטי דלקתיים. יש להבין שגם השומנים הפרו-דלקטיים, היוצרי דלקת חשובים לגופנו, היות וללא פעילותם, גופנו לא יגיב בתגובת דלקת אה, כדי להגן על עצמו, למשל מפני פולשים זרים, כגון אה, וירוסים, חיידקים וכולי. אז גם הפרו-דלקטיים, אלה שיוצרי דלקת, הם חשובים לפעילות של הגוף שלנו. אבל כמו שציינתי, היחס כאן הוא חשוב. כשאנו בוחנים את היחס באכילת אה, תזונת העבר, מבחינה היסטורית שלנו, אז ניתן להבין שהיחס האידיאלי הוא 1 ל-2. גם בתכולת השומן בבקר במרעה החופשי, זה שניזון מדשא, הוא ביחס הנ"ל. אך כיום אנו צורכים יותר מדי שומן דלקתי ומעט מאוד שומן אנטי דלקתי. אותו החוק חל גם על אכילת, על האכלת בקר שאנו אוכלים. למעשה, במקום שהפרה תאכל תלחך לה דשא שמכיל אומגה 3, שהוא תכשיר מצד שומן אנטי דלקתי, במרעה החופשי כמובן, אנחנו כולאים את הפרה ונותנים כמובן בצפיפות מרובה ומאכילים אותה בתירס שישיר בחומצת שומן דלקתית מסוג אומגה 6, שהיא מרובה יותר גדולה בתירס. השומנים הדלקתיים במזון שלנו מקורם בחומצות שומן מסוג אומגה 6, כמו שציינתי, ושמנים צמחיים בעיקר. גם כמובן שומנים שעברו תהליכי טראנס הם שומנים לא בריאים וכולי ולכן כדי לאזן את המצב הנ"ל, לרוב ישנו הצורך לתסף את הגוף או אותנו, את האכילה שלנו, בחומצות שומן מסוג אומגה 3, בעיקר ממקורות של דגים שמכילים את התוצר המוגמר של אומגה 3, אחרי שהכבד ממיר אותו לחומצות שומן חיוניות, כגון EPA ו-DHA, אוקיי? ולא אומגה 3 צמחי, כי אומגה 3 צמחי צריך לעזור תהליך מטאבולי בכבד כדי להיות מוגמר לחומצות שומן האלה שציינתי, שהן הפעילות, הן האנטי דלקתיות, ולמי שיש כבד שהוא קצת בעייתי, הוא לא ימיר אותם בצורה אידיאלית. ומי שיש כבד ברמה שהתפקוד שלו מצוין, אנשים צעירים ובריאים, אז עד עשרה אחוז מתוך האומגה שלו שלנו יאמרו ל-THA ו-EPA. אז צריכים לדעת את זה בדברים האלה, זה לא פחות חשוב. השאלה הנשאלת איך ניתן לאבחן את תהליך הדלקתי, כפי שציינתי כאן, אז כמובן ישנם מספר דרכים. ראשית יש לשאול את מצבו הבריאותי של המטופל, מחלות רקע, שימוש בתרופות שונות. שנית, ניתן לבצע בדיקת דם כגון CRP, סיריאקי פרוטין, שזה חלבון שמיוצר בכבד ומעיד על תהליכים דלקתיים. אז איך ניתן לטפל בהליכים דלקתיים? ראשית, יש לצמצם את צריכת השומנים הצמחיים מסוג אומגה 6, שהם פרו-דלקתיים. יחד עם זאת, יש להגביר את צריכת השומן שמכיל אומגה 3, שמצוי בעיקר ממקורו בצומח בעלים ירוקים, ירקות ירוקים, בעיקר... אני מדבר על בעיקר דגים, שהוא מכיל את ה-EPA ו-DHA המוגמר, שיותר טוב לנו, בעצם שהוא יודע את התוצרה המוגמרת, שאנחנו לא צריכים להמיר אותו, וכמובן כאן שאני מדבר על דגים, לא על דגים מבריכה, אלא דגים של מעיינות קרים, הם יותר טובים, כי הם מכילים באמת את הריקוד הטוב הזה, וגם פחות מהפחות גדולות על הדרך, בגדול כלל. כמו כן יש לצמצם אכילת סוכרים מתועשים, כג'אנק פוד בעצם, כן? כמו כן מזונות בעלי אינדקס ליגמי גבוה, גם אותם יש לצמצם. וגורם חשוב נוסף הוא גיל, יותר נכון, הפעילות הגופנית. פעילות גופנית יכולה לצמצם מהליכים דלקתיים בגופנו. זאת היות ותאי השומן מייצרים רכיבים פרו-דלקתיים, אוקיי? 
וכגון אינטרנוקין, אני לא אציין את זה עכשיו, כי אני הבנתי שאתם גם כן לא אוהבים את המונחים האלה, אבל פעילות גופנית שמפעילה בעיקר את השרירים, בעיקר זו שיוצרת פעילות אנאירובית, כמו משקולות, מכשירים וכולי, יוצרות, יוצרת כימיקלים אנטי דלקתיים, וכך בעצם גם כן אנחנו מדברים אפקט חיובי גם על הנפש, כאילו ההרגעה עצמה, האנטי סטרס וגם האפקט הדלקתי. כמו כן, בכל מצב כמובן יש לשמור על סטטוס בריאותי תקין כמה שאפשר להימנע ממצבי סטרס, להפסיק לעשן אם אתה מעשן, כמובן להימנע מזה, גם לא עישון פסיבי ולא אקטיבי, כלומר, וגם כן שינה טובה, שזה אכן לא פחות חשוב, שינה טובה היא באיכותית, שזה פחות חשוב. כמו כן ישנם צמחים, צמחי מרפא שהם אנטי דלקתיים, כמו קורקום שמכיל את הקורקומינה, הביופלומיניטיס קורקומין שהוא אנטי דלקתי, זנגביל, בוסווילה, רוזמרין ועוד צמחים כמובן, כמו גם ויטמינים אנטי דלקתיים, כגון ויטמין C, ויטמין E, ויטמין D3, יש להם אפקט אנטי דלקתי מאוד מאוד טוב, גם פרוביוטיקה יש לה השפעה על מערכת העיכול, וגם דרך אגב, דרך זאת יש לה גם כן אפקט אנטי דלקתי, בכלל, שמערכת העיכול שלנו תקינה כשיש לנו איזון בין הפלורה הטובה והידידותית בעצם, או רמה גבוהה שלה יותר נכון, אז המערכת העיכול שלנו, גם הפלורה עצמה מייצרת גם כן רכיבים אנטי חלקם, וגם המערכת עיכול סופגת חומרים טובים, כמו ויטמינים, מינרלים וכולי, שחיוניים לפעילות האנטי דלקתית. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה, ואנחנו בשמחה נגיב לכם בהרחבה.